完美世界动漫第六十四集预告视频已更新，这集的剧情进程也是很快，可以看到十号引到入体，即将成就十皇之位。还有就是火灵儿在这荒域大劫中失踪了，接下来让小不点结合原著为大家分析一下吧。随着荒域大劫的开启，众多尊者及强者都被清除，十皇也不例外。然而，根据原著小说，十皇是失踪的，而不是被抓走的。十皇失踪后，下一个十皇之位成为大家争夺的对象。各大势力都希望通过控制十皇来控制十国。十号在荒域大劫后再次突破，直接选择引道入身。最后他达到了列阵境大圆满，离尊者境界只有一步之遥。因为荒域大劫尊者境界强者已经被清除，所以列阵境圆满便成为了整个下界最强的战力。作为十国公民，十号自然不会让其他域外势力控制十国，因此他也参与了十皇之位的争夺。根据原著小说，竞争的主要势力是补天教、不老山和西方教，但后来十号找到了十皇留下的法旨，最终成为了新的十皇。在这段预告视频中，也出现火灵儿的画面，不过这个画面是火灵儿失踪的画面。根据原著小说，火灵儿和火皇在荒域大劫时失踪了。最后，十号在上界火桑林中才找到了火灵儿。这一次，火灵儿将下线很长时间，在完美世界下界篇结束前，不会再有她的戏份。不过，作为女主，官方也有可能强行给火灵儿加戏。除了火灵儿，云溪也下线了。十号在帮助天人族修复了传送法阵之后，云溪也跟着天人族飞升上界。根据原著小说，十号再次见到云溪是在云溪被追杀的时候。后来十号十万里护送云溪回族的故事。现在火灵儿和云溪都下线了，十号身边的美女就没剩几个了，但还有一位，她就是月禅。根据原著小说，按照原著小说，月禅将会代表补天骄和十号分庭抗衡，所以在接下来的剧情中，月禅的戏份会变得很多。而且与十号互动的情节也不少，到了后面更有拜堂成亲的剧情，真的非常期待这段剧情的到来。在原著小说中，月禅算是第一个和十号拜堂成亲的人，而且也是第一个是十号发生关系的人。不得不说，火灵儿和云溪的下线，使月禅成为了这次荒域大劫后的最大赢家。